ിലേക്ക് കടക്കുന്നു പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും രാവിലെ ചേരുന്ന എൻ സി പി നേതൃയോഗം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയെ അറിയിക്കും വൈകിട്ട് ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിന് ശേഷമാകും പ്രഖ്യാപനം മാണി സി കാപ്പൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനാണ് സാധ്യത പാലാ സീറ്റ് എൻ സി പിക്ക് തന്നെയെന്ന് ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച മാണി സി കാപ്പൻ തന്നെ ഇത്തവണയും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ സി പിയിൽ ചെറിയ ഭിന്നതയുണ്ടെങ്കിലും അത് പരിഹരിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കും മാണി സി കാപ്പൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതിനോടാണ് സി പി എമ്മിനും താൽപ്പര്യം എൻ സി പി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ യോഗം ചേർന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കും ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷമാകും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പതിവുപോലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് പ്രചരണ രംഗത്ത് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇടതുമുന്നണി ശ്രമം കഴിഞ്ഞ തവണ കെ എം മാണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായതും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ തർക്കവും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് മുന്നണിയുടെ പ്രതീക്ഷ പൊതു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളും ഇടതുമുന്നണി യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷന്റെ തീയതിയും തീരുമാനിക്കും സി പി ഐ നിർവാഹക സമിതി യോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നുമില്ലാതെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൻ സി പിയും സി പി എമ്മും വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ ആണ് ചേരുന്നത് അരുൺ എന്തായാലും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പാലാ സീറ്റ് എൻ സി പിക്കാണെന്ന ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യമുണ്ട് മാണി സി കാപ്പന് തന്നെയല്ലേ സാധ്യത കാണുന്നതും തീർച്ചയായും മാണി സി കാപ്പൻ തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പാലയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എൻ സി പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ചേരും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഈ യോഗത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമുണ്ടാകും പിന്നീട് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഇടതുമുന്നണി നേതൃയോഗം ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്ന് എൻ സി പി നേതൃത്വം അറിയിക്കും ഇടതുമുന്നണി അതിന് അംഗീകാരം നൽകും വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക് എൻ സി പിയുടെ നേതൃത്വം നടത്തി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മാനസിക സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനാണ് സാധ്യത കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ കെ എം മാണിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ പോലും ഭൂരിപക്ഷം വലിയ തോതിൽ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ മാനസിക കാപ്പിനെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ അവിടെ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇടതുമുന്നണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും യു ഡി എഫിൽ കെ എം മാണി വിഭാഗം മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ വലിയ തർക്കം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ജോസഫ് കെ എം മാണി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം തമ്മിലുള്ള വലിയ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അനുകൂല സാഹചര്യമായി മാറ്റാനാകുമെന്നാണ് ഇടതുമുന്നണി പ്രതീക്ഷ ഏതായാലും ഇന്ന് തന്നെ പാലായിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കപ്പെടും പതിവുപോലെ പ്രചരണത്തിൽ മുൻപന്തിയിലെത്താനും ഇടതുമുന്നണി ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് രഞ്ജിനി അതായത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഇടതുമുന്നണി മുന്നേറും എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നേരത്തെ വരുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ ഈ പാലയിലെ കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കവുമെല്ലാം ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് സി പി എം അല്ലേ ഇനി പ്രചരണ രംഗത്ത് ഒരു മേൽക്കൈ നേടാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപിച്ച് കൺവെൻഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുമുന്നണി വലിയ തർക്കങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ ഗുണവുമാണ് വാണി സി കാപ്പൻ വരുന്നതിനെതിരെ ചെറിയ എതിർപ്പ് പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അതെല്ലാം മറികടന്ന് ഇന്ന് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും ജോസ് കെ മാണിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ട എന്ന ജോസഫ് വിഭാഗം കോടതി വിധി അനുകൂലമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് രഹസ്യയോഗം ചേർന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി ആരുന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ട എന്ന് കോട്ടയം ഡി യോഗത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ കേരള കോൺഗ്രസിലെ അധികാര തർക്കത്തിൽ പുതിയ വിധി ഉണ്ടാകില്ല എന്നത് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന് ആശ്വാസമാണ് ജോസ് കെ മാണിക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാനുള്ള സുവർണാവസരമായി ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസ് കെ മാണി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടെന്ന് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു സി എഫ് തോമസ് ഒഴികെയുള്ളവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതേസമയം പാലായിൽ ജയിക്കുക എന്നത് അഭിമാന പ്രശ്നമായാണ് കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന
പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വരെയാണ് സമയം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇന്ന് ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും കടക്കും ബി ജെ പിയുടെ നേതൃയോഗം ഇന്ന് പാലയിൽ ചേരും വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് എന്തായാലും പത്രികാ സമർപ്പണം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി വൈകിട്ടോടുകൂടി ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എൻ ഡി എയുടെയും യു ഡി എഫിന്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകളൊക്കെ പുരോഗമിക്കുന്നത് രഞ്ജിനി ഇരുപക്ഷത്തെയും സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫിൽ ആർക്കാണ് സീറ്റ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ജോസ് കെ മാണി ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില അവ്യക്തതകൾ തുടരുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി മത്സരിക്കണമോ അതോ പി സി തോമസ് വിഭാഗം മത്സരിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചില ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി മുപ്പതാം തീയതിയോടു കൂടി മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് മുതൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ പലരും ഒരുപക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യരടക്കമുള്ളവർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം കോട്ടയത്ത് റവന്യൂ റിക്കവറി വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർക്കും ഒപ്പം തന്നെ ലാലം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ ബി ഡി ഒയ്ക്കും പത്രിക സമർപ്പിക്കാം രാവിലെ മൂന്ന് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ക്ഷമിക്കണം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി വരെയാണ് ഇതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടാകുക എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ തർക്കങ്ങളൊക്കെ യു ഡി എഫിൽ നിൽക്കുന്നതിനിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോട്ടയത്ത് യു ഡി എഫ് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഐക്യത്തോടുകൂടി എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാം എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഈ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഇരുപക്ഷ നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ നേതൃയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് പാലയിൽ വെച്ച് നിയോജക മണ്ഡലം നേതൃയോഗം ചേരുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അജണ്ട എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പാല കടക്കുകയാണ് ശ്രീത്ത എന്തായാലും യു ഡി എഫ് യോഗം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ശ്രീത്ത വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തുമോ രഞ്ജിനി ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ അത്തരം ധാരണകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താഴെ തട്ടിൽ നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ജില്ലാ യു ഡി എഫ് നേതൃയോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനം യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് നടത്തുന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ അത് ഫോണിൽ കൂടിയുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയോടു കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇന്നലെ കോടതി വിധിയിൽ വല്ലാതെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് ഫലത്തിൽ ജോസഫ് തന്നെ ഇനിയും ഈ ചിഹ്നം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള കത്ത് നൽകേണ്ട സാഹചര്യം തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസഫിന്റെ ചില വാദങ്ങൾക്ക് യു ഡി എഫിൽ പ്രസക്തി ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ സീറ്റിനായുള്ള അവകാശവാദം ജോസഫ് കാര്യമായി ഉന്നയിച്ചേക്കില്ല പക്ഷേ തങ്ങൾക്ക് കൂടി സ്വീകാരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതായിരിക്കും അവരുടെ നീക്കം അത് ജോസ് കെ മാണി നിഷ ജോസ് കെ മാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയം ഇന്ന് വീണ്ടും